ചെറുപ്പക്കാരുമില്ലാതെ എല്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കും അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയും തമാശ പറയുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ആദ്യമൊക്കെ അവർക്ക് മേടിയായിരുന്നു പപ്പ വല്ലതും പറയുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി പപ്പായി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം വരുവാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനുപരിയായി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുവാൻ തുടങ്ങും മറ്റുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്ത് അവർക്ക് നിങ്ങൾ കൈത്താങ്ങര കൊടുക്കുക നിന്റെ കുഞ്ഞിന് എവിടെ നിന്നോ കൈത്താളൻ ഉണ്ടാകും സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഞാൻ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൂടി ഫുഡ് കൊടുത്തു എന്ന് എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നുപോയി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്റെ മകള് കാര്യം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയി ഫിലഡൽഫി ആയി അവൾക്ക് അവളുടെ കൂട്ടുകാര് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു മുഴുവനും ആഹാരം മൂന്നര മൂന്നര നാല് വർഷം എന്റെ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇവർ വല്ലപ്പോഴും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്ക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്ക് ഇന്ന് അനേകർക്ക് ഒരു റൈഡ് കൊടുക്കാൻ പോലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ നിങ്ങൾ റൈഡ് കൊടുത്ത് നോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൈഡ് കിട്ടും ഞാൻ അനേക പ്രായമുള്ളവർക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും കൊണ്ടുവരികയും റൈഡ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ എന്റെ പേരൻസിന് എന്റെ 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 ഫാദറിന് അമ്പത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ഏഴ് വയസ്സുണ്ട് എന്റെ മാതാവിന് എൺപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല റൈഡ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റൈഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം എന്റെ അനിയന് ആ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആ വീടിനെ കൊണ്ട് തൊട്ട് തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ദയ ദയ മക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ കൊടുക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നന്മ വരുവാൻ തുടങ്ങും എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയി ഐ സോറി നമുക്ക് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വാക്കിൽ വായിച്ചു ശേബാരാജ്ഞി നിന്നെ കേൾക്കാൻ മാത്രമല്ല വരുന്നത് അവന് കൊടുക്കാൻ കൂടിയാണ് വരുന്നത് വാ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം മതി 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 ഇനി ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവൾ കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വന്നത് ഇല്ല അവൾ കൊടുക്കാൻ കൂടിയാണ് വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ ശേവാരാജ്ഞ വന്നപ്പോ അവന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നു നീ അവനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നീ അവന് കൊടുക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും ഒരുപാട് എല്ലാവരും പോകാറുണ്ട് ആറേഴ് വർഷമായി അമേരിക്ക വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവര് സ്വാതന്ത്ര്യാഴ്ച പോലും എടുക്കത്തില്ല സ്വാതന്ത്ര്യാഴ്ച പോലും എടുക്കത്തില്ല കാരണം അമേരിക്ക എന്ന് വന്നവരല്ലേ നീ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ നന്നേ ഞാൻ 
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട് പോയി ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നു എന്നോട് അവിടുത്തെ പാസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ സെമിനാർ നടത്തണം അങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം ഇത്ര രൂപ ചെലവാകും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അത്ര പൈസ ഇല്ല എനിക്ക് അതിന് പോയി ചെലവാക്കുകയും വേണ്ട കൊടുക്കുകയും വേണ്ട ഒടുവില് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഇത്ര പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു കെട്ട് നോട്ടുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് താഴെ ഇരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അനിയൻ ജാക്കോവക്കാരനാണ് ഇവരൂടെ ചേർന്നായിരുന്നു എന്നെ എയർപോർട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് ഊണ് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് എല്ലാവർക്കും പൈസ വീതിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അനിയൻ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ വന്ന് ഞങ്ങളെടാ വാടാ പബ്ലിക്കിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തോ അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു കണ്ടി ഇവിടെ കണ്ടില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം അവിടെ കുത്തി ഇരുന്നോ ഒരു കെട്ട് നോട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പൈസ അവരെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നീ പ്രസംഗിക്കാൻ കേൾക്കാൻ വന്നവർക്ക് എല്ലാം പൈസ കൊടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞാൻ ചങ്ക് കൊണ്ടു പോയിരിക്കോ അവ ചാക്കോപകാരണ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ആണ്ടി ചെന്നപ്പം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന മാളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ വീതിക്കാനാന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഒടിയില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പൈസ വീതി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ പ്രസംഗിച്ചുണ്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇതുപോലെ പൈസ വീതിച്ചു അത് ഇന്നും പൈസ വാങ്ങാനാണ് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വേഗം കേട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ പേരെ ഞാൻ പറയുന്ന വരെ കേൾക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം അല്ല അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി സാപം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞൊരു കാലം പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ലഞ്ചിന്റെ ടൈമിൽ പാസ്വേ വിളിച്ചിട്ട് അവരൊത്തിരി പറഞ്ഞു പാസ്വേ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ പൈസ കേടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയെന്ന് എന്നോട് ആ പാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒത്തുപോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവന്മാരാണ് മന്ത്രാകാരനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാ ശലോമോനും വലിയവൻ അവിടുന്ന് തെക്കേ റാഞ്ഞി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ വെറും കൈയോടെയല്ല വന്നത് അവര് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനിരട്ടി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ും വലിയവൻ 
നില കേൾക്കണം ദൈവമക്കളെ യേശുവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കണം യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണം യു നീ ടു പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അനുഭവവും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ആ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയണം നിങ്ങളൊക്കെയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാ നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരല്ല അവിടെ വായിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലെ സഹല രാജാക്കന്മാരെ വെച്ച് തലം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വികസിതമായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്തിന്റെ പറയാണ് പറയുന്നത് ഫലത്തിന്റെ പുറകെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച തീർന്നു പോകാത്ത പഴകി പോകാത്ത മടിശീലകളും തീർന്നു പോകാത്ത നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ശക്തമായി നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം ഈ തീർന്നു പോകാത്ത നിക്ഷേപം ഇതിന്റെ ഈ പണത്തിന്റെ പുറകെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അത് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഇല്ലാതെയാവുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനമാണ് അത് യേശു പറയുകയാണ് ഇതാ അവരും വലിയവൻ നിന്റെ വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണം അതിന് നിനക്ക് ജ്ഞാനമാണ് ആവശ്യം ഇതാ ശലോ മുനിലും വലിയവൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമാണോ വേണ്ടിയത് ഇതാ ശലോ മോനിലും വലിയവൻ അവർക്ക് ട്യൂഷനാണ് വേണ്ടിയത് ഇതാ ശലോ മോനിലും വലിയവൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നുള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വാ നിർത്ത അവള് പറഞ്ഞു മോർച്ചായ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തിന പറഞ്ഞു ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി നിന്റെ കർത്താവ് രാജ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ പറയാമോ നീ ഹോസ്പിറ്റലി തെറാപ്പിസ്റ്റ് നിന്റെ ഗാനം എനിക്ക് പകരണം ആദ്യ ശാഖം കൂതിയവൻ അവന് ആദ്യ ഹോസ്പിറ്റലി നടത്തിയത് അവന് ദൈവങ്ങളെ യു നീ ടു സി ഹിസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ എവറിങ് അവനാണ് സഹത്തിന്റെയും ഉറവിടം അവനാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉറവിടം അവന് കൂടിയ സഹതും നടക്കത്തുള്ളൂ അവൻ മുഖാന്തരം സഹതും ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായില്ല ഇതാ ശരോമോനിലും വലിയവൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ മുഖാന്തരമാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ദേവമക്കളെ ഇന്ന് പകർക്കാറും നീ കൈകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജ്ഞാനമാണ് നീ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകജ്ഞാനമോ ലോകത്തിന്റെ കൗൺസിലോ നിന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ കൗൺസിലോ ആവശ്യം യേശുവിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ആവശ്യം നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷയത്തില് നീ ലോകത്തിലുള്ളവരോട് അത് ചോദിക്കേണ്ടത് യേശു അടുക്കലാണ് ചെല്ലേണ്ടത് അവന്റെ പരിഹാരത്തിന് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തീർക്കണമോ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ല ലോകത്തിലുള്ളവന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല നിന്റെ രോഗത്തിന് നീ മറ്റുള്ളവരല്ല നീ സൈക്കാപ്പിസ്റ്റിനെയാണ് കാണേണ്ടത് നീ യേശുവിനെ കാണണം ദൈവമക്കളെ ഇതാ ശലോ മോനിലും വലിയവൻ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും സകല ഭൂജാല ഭൂരാജാക്കന്മാരിലും വലിയവനായിരുന്നു ഇതാ ശലോ മോനിലും വലിയവൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക നീ ആരുടെ അടുക്കലാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നീ ആരുടെ അടുക്കലാണ് കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കുടുംബത്തിന് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവരിപ്പോഴും പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ അപ്പൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്ന് എന്നിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ വലിയ കൗൺസിലറോ കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ദൈവീയ വചനത്താന്റെ 
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കപ്പെടുത്തു ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആംഗ്ല ഞാൻ അതിനെ ആംഗ്ല തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആംഗ്ല ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകും വക്കീലിനെ കാണാൻ പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു വക്കീലിനെ കാണാൻ പോകും അവര് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നീ ഏത് കൗൺസിലിനെ കണ്ടാലും വക്കീലിനെ കണ്ടാലും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ അവിടെ ചെന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു എന്നെ വിളിച്ചു അങ്കൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി അവർ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലാകാനും അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പ്രവചനം വേണം ഞാൻ പ്രവചന പ്രവചനാത്മാവ് മകളെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആകുമ്പോഴോ എന്ത് കടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള വിവരം എനിക്കറിയാം കാരണം കർത്താവിന്റെ ആത്മാഗനത്തിനകത്ത് എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട്ട് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ കർത്താവിനെ കാട്ടി വലിയ കൗൺസിലർ ഇല്ല ഈസ് ദ മൈറ്റി കൗൺസിലർ ഹിസ് ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് അവനാണ് അത്ഭുത മന്ത്രിയാണവൻ ദയമക്കളെ നിന്റെ വിഷയത്തിന് ഈ അത്ഭുത മന്ത്രി എടുക്ക ചെല്ല ഈസ് ദ മൾട്ടി കൗൺസിലർ അവൻ ചെലുവമോനിലും വലിയവനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിന് നീ ആരെടുക്കലെ ഐ ഡോ നോ ടു മൈ ടോക്കിംഗ് ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് പ്രസാദം തോന്നിയത് സംബണി ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സം സം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ ഈസ് ഗോയിങ് ത്രൂ സം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വളരെ വേദനയോടെ ഈ പ്രയർലൈനിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ചിലരെ ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ അറിയുന്നു അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനയ്ക്കൊത്തവണ്ണമാണ് തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത രീതിയിലല്ല പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു സഹോദര സഹോദരി ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു വാട്ട് എവർ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഗോയിങ് ത്രൂ കം ടു ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ കൗൺസിലിംഗ് ഫ്രം ഹിം അവനിൽ നിന്നും നിനക്ക് കൗൺസിലിംഗിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അവനാണ് അത്ഭുത മന്ത്രി ഇവിടെ ഷലോമോറിലും വലിയവൻ ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഒൻപതാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ഇതിനകത്ത് എല്ലാം സലോമോറിന്റെ എടുക്കൽ ക്ഷേവാരാജ്ഞ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചില്ല അവനെ ഇന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അവനുമായി നീ ഷെയർ ചെയ്ത് അവൻ നിനക്ക് സമാധാനത്തിന് പരിഹാരം പറഞ്ഞു തരുവാൻ ശക്തനാണ് ഇതാ ഇവിടെ ശലോമനിലും വലിയവൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകരുത് അവന്റെ അടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ പോകരുത് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എനിക്കറിയത്തില്ല ആർക്കൊക്കെയോ വിടുതൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലരെ ഡെലിവറൻസ് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങൾ വാക്കിയാൽ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്
ആ ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ നിർത്തിയാണ് നാലായിരം ലയം നിങ്ങളെ ഖരാജ് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ വണ്ടി ഇടുന്ന ഖരാജ് അതിനെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി അതേമാതിരി നാലായിരം കുതിര ഇടുന്ന കുതിരയുടെ ഇതിടുന്ന ലയം മാത്രം നാലായിരം ജെറുസലേമില് നാലായിരം ലയവും പിന്നെ അവാ പിന്നെ ഓ രഥ നഗരങ്ങളിലും രാജാവിന്റെ അടുക്കലും പാർപ്പിച്ചിരുന്നു അടുത്തത് സകല രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും ഇവൻ വാടു ഇതാ സകലമോനിലും വലിയവൻ അവനെപ്പ എത്ര വാഴും ശലോമോൻ ഇത്രയും പേരെ വാടു എങ്കിൽ ഇതാ സലോമോനിലും വലിയവൻ അവനപ്പോൾ എത്രയധികം വാഴും അവന് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ ഇതാ ശലോമോനിലും വലിയവൻ അടുത്ത വാക്യം മതി വെള്ളിയൊക്കെ വെറും കല്ലു പോലെ കിടപ്പ കിടങ്ങത് ദേവതാരു വെറും കാട്ടത്ത് പോലെ ചുമ്മാ തടി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചുമ്മാ പാടുകൾ വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന വാടിയാണ് ദേവതാരു വെട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഇതെങ്ങനെ സമ്മാനിച്ചത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ശലോമോനിലും വലിയവൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് സമാധ്യമാണോ ആവശ്യം അവന്റെ പക്കൽ ജ്ഞാനമുണ്ട് നിന്റെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണോ നീ അവന്റെ പക്കൽ സമാധാനമുണ്ട് അവൻ സമാധാനത്തിന് പ്രഭുവാൻസിലേ അതിനെ പറ്റി ഈ യേശുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അവരെ പറ്റി കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് യേശുക പ്രവചനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിനകത്ത് സകല കാര്യങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ വാക്കിനകത്ത് യേശുക ഒൻപതിന്റെ ആറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും ആധിപത്യം ഗവൺമെന്റ് ഇസ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് അപ്പോൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ അവന്റെ ആധിപത്യം അവന്റെ മേലിരിക്കും അവന്റെ തോളിലിരിക്കും അവൻ he is the mighty counselor he avan veerana avan albhuda mandri veeranam devam nitya pidav he is the prince of peace amadharat in the prabhu ana shalomonil valiyava avan ninde vadikal kadannu vannirikkunu ninde ella chodyangalkku marubadi theruva നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നീ അവനുമായിട്ട് നിന്റെ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അവൻ നിന്നെ